Hello, Alma Joanna, how are you? Hello, teacher. Hi. Hello. How are you? I'm fine, thanks. How's the weather? ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? Por aquí ya no está lloviendo. Ya no llovió. Ya Excelente. no, solo. Sí, solo la humedad. Ah, ok, ok. Sí, por acá, bueno, acá en, en, en Metropolitano se estaba lloviendo, pero no ha sido sí fuerte. Sigue. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Sí, eso es lo bueno. bueno esperemos acá. que ya no siga más. Sí, ojalá que no. Ojalá que no. Hi, Miriam. Bienvenida. Welcome. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de poquito damos inicio. Ok, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, ya voy avanzando. Excelente. ¿En qué parte vaya? Eh, solo me falta el, el, el meeting, es verdad, el examen. El midterm. El, el medio ajá. examen. Ajá, el medio examen. <ríe> sí, el midterm. Ajá, ajá, el midterm. Ajá. Ah, okay. Midterm. Ajá, se llama midterm. Mid, de en medio. Ah, midterm. Ajá. Midterm. Ajá. Ah, pues ya solo eso me falta. Ok, perfecto. Eh, hello, Ángel. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hello. Good teacher. Nice. Thanks. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma, José Ángel? Uh, me falta el, el, un ejercicio antes del, del, del meeting. Del midterm. Mid ah, ok, excelente. Uh -huh. Entonces vamos, vamos bastante bien. Excelente. Eh, y Alma, ya no le pregunté en qué parte va de la plataforma. Teacher, voy a uh -huh. empezar. Ah, ok. Pero ya, pero aquí, ajá, hay que, hay, 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 hay poco a poco, durante el fin de semana, espero que se pueda poner al día, porque ya... Eh, fin de semana nos toca hacer el examen. Uh -huh. Sí, teacher. Uh, mañana, bueno, ahora empecé y mañana voy a seguir. Ok, excelente. Nice. Hi, Miguel, Miguel Ángel. How are you? I'm fine, teacher. Uh -huh. Excellent. ¿Cómo vamos con uh, la plataforma? Eh, para el fin de semana voy a, voy a, pues, a empezar a llenarla para para llegar a, a, a Mitchell. Ah, ok. Perfecto. Excelente. Thank you so much. Ok. Vamos a esperar nada más un par de minutitos a que sus compañeros eh, terminen de ingresar.
Hi, Rosario. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you, teacher? I'm fine. How are you? I'm very good. Excellent. I have called. You have called again? <laughs> <laughs> yes. Okay. Yeah, me too. I'm a little cold. That's why I, I, I don't know. I, I wear a sweater. Ah, you're not wearing a sweater. Okay. Uh, <laughs> I am not wearing a sweater, but I'm wearing, you know, manga uh, larga. So, yeah, I'm a little cold. Yes. <laughs> All right. Okay, vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Y este, vamos a empezar con el tema de ahora, ya que el tema de ahora necesita bastante práctica, ¿ok? Para que lo podamos eh, manejar perfectamente. Así que, thank you so much. A nombre de Ingres Corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos y este, eh, espero que estemos listos para aprender inglés, ¿ok? Right? So, el día de ayer estuvimos viendo eh, algunas palabras eh, nuevas, por ejemplo, suggest, ¿ok? Y vimos, eh, vimos algunas, algunos modals que nosotros podemos utilizar eh, para diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablábamos de que quién no solamente lo vamos a utilizar for abilities and for things that we are able to do, sino que ya la podemos utilizar también para requests, okay, que son solicitudes, o para dar suggestions, que serían sugerencias. Así que... Vemos que quien no solamente va más allá de, de, de abilities, right? Like I can play the guitar, I can drive a car, ok? Sino que lo podemos utilizar para más, eh, para más situaciones, ok? Por lo que se nos hace un poco más versátil y podemos utilizar el idioma de diferentes maneras, ok? También hablamos del uso de could. Decíamos que could es muy similar a quien, nada más que could es un poco más, forma, eh, un poco más amable, ok? Like when you go to a restaurant, when you go to a store, okay? Uh, when you go to a, a salon, okay? Or uh, when you are with a client, for example, okay? Cuando está, por ejemplo, con un cliente, ¿verdad? Uh, entonces ahí ya, ya tenemos que ser un poco más amables, okay? So el uso de could es el más apropiado, okay? Sin embargo, si utilizamos can, también no habría ningún problema, solo que suena más eh, amable utilizar could. Okay. Así que ahí teníamos esa, esa parte de ahí. Luego vimos otro eh, modal que es muy similar que significa que es may. Okay. Que ese lo utilizamos más que todo para, para eh, contextos formales. Right? May I get in? May I sit down? May I come in? May I go to the bathroom? Okay. Ayer estuvimos hablando de varios ejemplos que utilizamos normalmente en un salón de clases. Right? Entonces, es aquí donde tenemos ese uso también, ¿ok? De utilizar may. Y también lo podemos utilizar para suggestions, right? You may tell her the truth. Eh, you may do that in the afternoon. Eh, you may cook if you want, ¿ok? Así que ahí teníamos, eh, tenemos diferentes usos también de este modo, ¿ok? Si se fijan, no cambiamos ningún verbo, ¿ok? Porque ni agregamos ese ni nada por el estilo, porque estos son como quien, ¿ok? Que nos, nos ayudan a utilizarlo de manera normal sin cambiar los verbos, ¿ok? También utilizamos should and suggest, ¿ok? Suggest decíamos que era sugerir. And should es debería, right? What should I do? ¿Qué debería de hacer? What should I do? Ah, you should stay in your house, ¿ok? Uh, you should go to work. You should call... Uh, your, your husband, you should call your mother, ¿ok? Entonces ahí también tenemos otros modals que podemos utilizar. Y finalmente vimos cómo utilizar try and have, que lo utilizamos más que todo para dar sugerencias o para dar recomendaciones, ¿ok? Son eh, no, lo que, lo, lo, como lo conocemos como orders, ¿ok? Como cuando decimos... Eh, Go to the doctor, o eh, drink water, ok, o don't drink beer, don't drink coffee, ok. En este caso siempre lo utilizamos para 
eh, para hacer referencia a algo en cuanto a la, a la como enfermedades, ok, y utilizamos el verbo try y have, for example, try this ointment, have this pill, ok, etc. Ok, entonces en cuanto a esta parte, ayer se me olvidaba hacer eh, mención de este ejercicio, ok, eh, en la uh, 2.13, que es de la sección 2.13, que dice try this, ok. Entonces aquí escucha a cuatro personas hablar con un farmacéutico y va a elegir el problema de cada persona, ¿ok? Entonces ahí escuchando la conversación del problema y lo que el farmacéutico le dice que va a tomar o que se va a poner, ¿ok? Usted va a elegir la, la, la enfermedad o, el, o el, el malestar que tiene cada persona en cada conversación, ¿ok? Así que tenemos the options for the conversation number one. And the options for a uh, conversation number two, conversation number three, and conversation number four. Okay. Así que tenemos acá diferentes, diferentes frases, okay, que podemos utilizar y que este, vamos a completar de acuerdo a lo que nosotros escuchemos. Okay. Ya con eso prácticamente damos por finalizado a la sección número dos. El día de ahora, el día de ahora, perdón, vamos a iniciar con la sección número 3. Y recuerde que el día de mañana terminamos con esta sección para pasar al examen, ¿ok? Creo que algunos ya van en la parte del examen, así que excelente. Pero probablemente hay una parte por acá que les, que les está dando un, por, un poco de dolor de cabeza, ¿ok? Así que vamos a hablar un poco de esta parte que vamos a ver el día de ahora para poder hacer el ejercicio 3.4, ¿ok? que probablemente más de alguno tenga alguna duda en esa parte. Así que vamos a iniciar. Welcome one more time. Gracias por eh, acompañarnos a los que se acaban de incorporar. Y lo que vamos a hacer es una conversation one more time, ¿ok? Es importante que sigamos practicando nuestra pronunciation, así que por acá tengo otras palabras que vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Let's see. I'm going to read it, ¿ok? And then... Um, You can tell me if you have any questions, okay? So let's see. Here we go. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it. But I'm not really in the mood for, I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mm. How do you like Japanese food? Uh, oh, I like it. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. All right. Tell me. Alguna palabra nueva por acá o alguna que quiera que diga nuevamente? Para ver la pronunciation. Yes, teacher. Uh -huh. Which one? Either. Either. Ok, excelente. Ya vamos a ver qué significa. Y le voy a ayudar con la pronunciation. O alguna otra más. Beat. Mood. Mood. Ok. Uh -huh. Any other word? Beat. Beat. Beat is space. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Beat is space. Uh -huh. And spicy. Uh -huh. Spicy. Okay. Alguna otra? Good evening. Hello, uh, good evening. Pronunciation de eh, la, la última. Both terrific. terrific. Ah, okay. Uh -huh. Terrific. Yeah. Uh -huh. Terrific. Mm -hmm. Excellent. Thank you. No problem. Any other one? Alguna otra? Antes que continuemos. No, I, I don't think so. I think those are the ones. Ah, también una que tengo por acá. Ya le voy a explicar cómo utilizarla. Okay. All right. Let's begin. Vamos a empezar a ver de abajo para arriba. Okay. Terrific. Recuerde que eso es lo contrario a terrible. Okay. Terrible is something, terrible is something bad, okay? Terrible es algo, es algo malo, okay? Entonces, 
Eh, en ese caso, terrific sería como excelente. Ok, amazing. Ok, terrific. Terrific. Ok, terrific es algo bueno. Terrible es algo malo. Ok, es muy fácil confundirse, pero créanme que cuando las utilizamos, más se nos, se nos va quedando ahí eh, la idea. Ok, terrific. Eh, a bit. Bit. Bit significa un poco. Ok, a bit spicy. Ok, a bit. ¿Y qué significa spicy? Spicy es picante, ¿ok? It's a bit un spicy, uh -huh, un poco picante. Uh -huh. Uh -huh. A bit spicy. Otras personas dicen a little bit, ¿ok? Que también se puede. It's a little bit spicy, uh -huh. que también se puede. A little bit spicy. Uh -huh. O también a little spicy, que también se puede. ¿Ok? Ahí podemos hacer combinaciones como nosotros querramos o solo, solamente utilizar una palabra, right? A little spicy, a bit spicy, or a little bit spicy. ¿Ok? Either, eh, esa es una palabra que vamos a aprender el día de ahora. En este caso, la persona está diciendo yo también. No, he dicho yo tampoco. ¿Ok? Ah, yo tampoco. Uh -huh, yo tampoco. Ya vamos a ver cómo utilizar esa palabra eh, y, cómo, y cómo ubicar ciertas palabras por ahí. ¿Ok? Ya vamos a aprender eso por ahí. I'm not either, ok, yo tampoco uh -huh. Mood eh, mm, But I'm not really in the mood for it today Como que no, no ando ganas de eso, ok I'm not really in the mood uh -huh. Como que no, no se me antoja, ok I'm not really in the mood uh -huh. I'm not really in the mood uh -huh. Pero y solo el mood Mood es, el, eh, es, es, es como estado de ánimo. <ríe> ¿Ok? Uh -huh. ah. Mood es estado de ánimo. Sí. Uh -huh. Mood. Uh -huh. Pero aquí es, I'm not really in the mood, significa... No se me antoja. No se me antoja. Uh -huh. Exacto, ahí es toda la okay. frase. I'm not really in the mood. Uh -huh. ¿Ok? En, y en este caso empieza la, la frase con say, que diría que es una frase muy común también en el contexto americano. Ok. Eh, empiezan las, 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 las frases como eh, entonces, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué onda? Salimos, right? <ríe> Así como no es en español, ¿verdad? In English, they say, say, ok. Say, you, would you like to go out to dinner tonight? Ok. Entonces, como decir, hey, what's up? Ok. Or so. Uh -huh. Or well, would you like to go out? To dinner tonight, ok, es lo mismo, ok, nada más que tenemos esa frase al inicio, ok, say, ok, say, all right, I'm going to read it one more time and then you are going to practice, ok, mientras tanto no sé si le puede tomar captura o le puede tomar foto por ahí y ya se las comparto también por whatsapp, ok, so, say, would you like to go out to dinner tonight, sure, where do you want to go, well, What do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I know a Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay. Excellent. So we're going to practice this right now. Okay. You're going to practice uh, in groups. Okay. So ahorita les comparto la conversation y tomamos turnos para practicar en, el, en los grupos. Okay. So here we go. Por favor, acepte la invitación. And let's practice.
pero en el otro. Sí. Vale. Eh, ¿Se puede ver? Yes, we can see it. Thank you. Ok. Ok, we're going okay, to start. Soy Jeff. Uh -huh. Ok, soy Jeff. Ok. Bye. Hey, would you like to go to... to... Ay, ya me equivoqué. To... To go out. To go out. Thank you. Uh -huh. To dinner tonight. Sir, where do you want to go? Give a lot. I do too, and I know a miss Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I always want to to go here. Would you like to go out to dinner tonight? Sure, where do you want to go? Well, what do you think of India food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I am not either. I guess it's a bit a bit spe spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. Of I do too, and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. <laughs> oh, I always wanted to go here, there. Perfect. Let's go. Excellent. Thank Peter, you. Eh, ¿Qué significa either? Either. Ahí la frase, either. Sin, I'm not either, significa yo tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Yo tampoco. Uh -huh. Ya vamos a ver cómo se utiliza con diferentes, con diferentes verbos, porque ahí lo estamos utilizando con el verbo to be. I'm not either. Uh -huh. Entonces, y solo la palabra no significa nada. No, tiene que ser, tiene que ser toda la frase. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Es como un auxiliar. Mm, podríamos decir, es como, es como cuando dice usted me too. Eh, uh -huh. Cuando dice yo también, me too. Entonces, el either es como el tampoco, es como la parte negativa, pero no es negativo, sino que es como que... Eh, como un es, complemento. Ajá, está como, como de acuerdo con lo que dijo la, la otra persona, que es negativo. <risa> ajá, ah, ajá, sí, de hecho eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero sí, este, ¿ya, pra, ¿ya practicaron todos? ¿Todas? Sí. Yes, ok, excelente. Entonces vamos a regresar al grupo principal. Thank you. Ok. Gracias. No problem. Bye bye. Bye. Okay, welcome back. All right, let's continue, people. Let's continue. Okay, so, um, okay, we are going to see uh, how to use I'm not either. Okay, me imagino que varios tienen preguntas ahí de cómo utilizar esta frase porque igual la tenemos ahí en la plataforma. Así que eso es lo que vamos a ver ahorita. Okay. Igual, aquí voy a necesitar bastante su, su participación y que nos acordemos de todo lo que hemos visto en la mayoría de, de módulos, ¿ok? Especialmente con los auxiliares, ¿ok? Que, que es con lo que vamos a jugar ahorita. Así que la primera frase que vamos a utilizar es to, ¿ok? To. Quiero ver, creo que no la tenemos por acá. Eh, ok, yeah, I do too. Por ejemplo, acá. Tengo esta frase, ok, I do too. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, yo también, ok, yo también. En el caso de either es lo contrario, yo tampoco, ok. Entonces es como estar de acuerdo con la parte negativa que una persona dijo. Entonces vamos a ver los dos casos, cómo hacerlo de la manera in affirmative and also in the, in the negative way, ok. So, vamos a iniciar primero cómo utilizando so y cómo utilizando to. En este caso es como que nosotros digamos me too, ok. Pero tenemos que utilizar una cierta estructura de acuerdo a la estructura de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengo I am 30 years old. ¿Ok? I am 30 years old. En este caso, ¿cuál es el verbo que estoy utilizando en esta oración? Uh -huh. Me. 
no ser o tener. Uh -huh. Ok, it's the verb to be. Uh -huh. The verb to be, right? So, en ese caso, eh, cuando tengo el verb to be, eh, para yo decir yo también, ok, tengo que utilizar este verbo to be, ok. Cuando quiero utilizar ese tipo de estructura. Vamos a ver cómo sería decir, porque uno simplemente, o sea, si usted tiene 30 años y alguien dice, I am 30 years old, usted dice, ah, me too, ok, yo también. Uh -huh. Pero hay otra manera que también se puede decir esto, ok. Que en ese caso sería poniendo so al inicio, ok. So am I, ok. So am I. ¿Qué significa so am I? Ah, me too, ok, es lo mismo. Solo que en ese caso es siguiendo una estructura diferente de decir me too. ¿okay? La otra opción que tengo para decir me too sería I am too. ¿okay? I am too. ¿Por qué am? Ah, porque la oración está con am. ¿okay? Entonces estoy siguiendo como que la misma línea. ¿okay? La misma línea. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo le digo I am a student. I am a student. En ese caso, como estoy utilizando the verb to be, usted puede decir, yes, teacher, so am I. ¿Ok? So am I. ¿Qué significa? Ah, me too. ¿Ok? Es lo mismo. Uh -huh. O me puede decir, I am too. ¿Ok? I am too. No, no es necesario que me diga toda la oración completa. ¿Ok? Sino que usted me dice, yes, I am too. ¿Ok? I am too. Algo muy, algo en lo que tenemos que poner atención en este caso es que cuando utilizo I am to, cuando quiero utilizar to, tengo que utilizar una coma. ¿Ok? Ya nos fijamos anteriormente, por ejemplo, con las conjunctions, cuando tuvimos and, but, however, ¿ok? Todos esos casos que en los que teníamos que ah. utilizar una coma. ¿Ok? Entonces, mm -hmm. en ese caso, para utilizar to, tenemos que utilizar una coma. I am to. ¿Ok? I am to. Ahora, si me dice me too, ahí no tenemos que utilizar coma. ¿Ok? Pero en este caso, sí. I am to. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas dos son las que estamos practicando en la plataforma. Así que vamos a practicar las dos. Ahora, ¿qué pasa si no, no estoy de acuerdo o, o no es igual a la que la persona me dijo? Tendría que decir, ¿really? I am not. ¿Ok? ¿Really? I am not. ¿Ok? Entonces, ahí ya estoy diciendo de manera negativa. ¿Ok? So am I en I am too lo digo únicamente cuando es, es me too. Ajá, cuando es positivo. Así es, cuando es afirmativo. Uh -huh. Vamos a poner otro ejemplo. He is a student. He is a student. Vamos a utilizarlo con she. Entonces podría so. ¿Cuál voy a utilizar para she? Am, is, or are? Is. Ajá. Is. Entonces la respuesta sería so is she. Ok. So is she. ¿Cómo sería utilizando tú? ¿Te acuerdas la estructura que tengo arriba? Uh -huh. She is two. She is two. Uh -huh. She is two. ¿Qué me hace falta por acá? She is coma two. La coma. Mm -hmm. Ah, qué okay. excelente. Ok. She is coma two. <laughs> ok. Excelente. Uh -huh. All right. Another example. Eh... You are in module three. Sorry, module pre-intermediate. Vamos a poner. You are in pre-intermediate. Oops. You are in, in pre-intermediate three. Mm -hmm. ¿Cómo respondería usted? So? So I am. Mm -hmm. I ¿Cómo am. sería la estructura? So? Am I? I am. am I? Am I? Uh -huh. am I? So am I. Am I. Uh -huh. So am I. Uh -huh. Ahí cuando utilizamos so como que le damos vuelta a todo, ¿verdad? So am I. Uh -huh. So am I. Am I. Uh -huh. Ahora, ¿cómo sería la otra? I am, comma, tú. Uh -huh. I am too. Excellent. Ok. Uh -huh. I am too. All right. Ok, voy a decir una oración personal y usted me dice, teacher, so am I, o I am too, o me dice, really, I am not, ok. Por ejemplo, I am from El Salvador. 
So, so I am. So I am. Am I? Ah, ok. Uh -huh. Acuérdense que cuando utilizamos so, tenemos que utilizarlo al revés, right? So am I. Ajá. Uh -huh. uh -huh. So am I. So am I. Uh -huh. So am I. Ajá. Uh -huh. So am I. Y si utiliza I am too, ahí sí va en orden, right? Ahí va en orden. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, I am from Metapan. Really? I know. Uh -huh. Uh -huh. Really, I am not. Really, I am not. Uh -huh. Really, I am not. Really, I am not. Creo que nadie más es de Santa Ana. Como es de Metapan, right? Really, I am not. Uh -huh. Metapang no. Okay, Metapang no. Santana. Okay. Ah, okay. Santa Ana, yes. Okay. Mm -hmm. I work in Santa Ana. Not. Oh, sorry, 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 sorry. Really, I am not. No, 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 no. Okay. Para work, ahí es otra cosa. No, ya, ya, ya me metí en otra cosa. Don't, don't, don't pay attention to me. Quiero ver. I am, I am 27 years old. Really? Really? No, I am mm -hmm. not. Up. Really? I am not. <laughs> I am not. Really? I am not. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga 27? By any chance? <laughs> no? Okay. Another one. I am intelligent. <laughs> so I am. So I am too. I am. Am I? I am. So am I. So am I. Excellent. Okay. So am I. So am I. I am a man. So am I. Uh -huh. I am so not. <laughs> okay. Excellent. Okay. Entonces, en el caso de los chicos, de, tendrían que decir, so am I. Okay. Pero en el caso de las chicas, really, I am not. Right? Really, I am not. Okay. Entonces, es importante que nos acordemos del... del, del del orden de so, ¿verdad? Porque eso se fija en el revés. So am I, I am not. ¿Ok? Mm -hmm. I am not. Entonces, es ahí donde vemos so eso. I. ¿Ok? Ahora, ¿en qué, ¿en qué tres situaciones voy a utilizar el verbo to be? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿En qué tres situaciones utilizo el verbo to be? El I am, she sí. is, he is. ¿En qué tres situaciones lo utilizo mayormente? Ajá. Uh -huh. La pregunta. Por ejemplo, para professions es una, es una manera en que puedo utilizar el verbo to be. ¿De qué otra manera lo puedo utilizar? Por ejemplo, he is a student, like I am a doctor, por ejemplo. I am a teacher, estoy hablando de una profession. ¿Cuál sería de qué otra manera puedo utilizar the verb to be? También lo puedo utilizar para places, ¿ok? Por ejemplo, I am in my house, ¿ok? I am at work. Ajá, uh -huh. I am at the, at the office, ¿ok? O también lo puedo utilizar con un adjective, ¿ok? Por ejemplo, I am intelligent. I am handsome. I am uh, smart, ¿ok? I am salvadorian, ¿ok? Entonces son los tres casos en los que puedo utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si yo le digo, I am in my living room. Uh -huh. I am in my living room. ¿Qué me respondería usted? So am I, I am too, or really I am not? Really I am not. Uh -huh. I am in the living room. <laughs> I am not. I am not, uh -huh. ¿Alguien que esté en el living room, por casualidad? No entiendo. Really, I am not. Uh -huh. Location, adjective, y en what is the other teacher? En profession. Profession. Uh -huh. okay, profession. Uh -huh. Por ejemplo, si le digo, I am a teacher. Uh -huh. I am a teacher. Si usted... Si usted... Si usted... Si usted es docente de cualquier área, puede decir, so am I, ¿ok? So am I, oh, yo my. también, right? Like me too. Uh -huh. oh, uh -huh. Entonces, de cualquiera de esas tres maneras puedo utilizar el verbo to be, ¿ok? Uh -huh. Ahora, en ese caso, como tenemos is, es más fácil saber si voy a utilizar is or are, ¿verdad? Todo va a depender uh -huh. de, 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 de la persona, ¿verdad? Todo va a depender de la persona. Vamos ahora a ver otro caso. Por ejemplo, I can play the guitar, ¿ok? Ahora, en este caso, no estoy, no estoy utilizando el verbo to be. 
I am not using am, is, or are. No estoy utilizando eso. Lo que estoy utilizando es can. ¿Ok? Can. Entonces voy a utilizar la misma estructura que antes, solo que no voy a poner ni is, ni are, ni am. ¿Ok? Sino que voy a utilizar can. Por ejemplo, I can play the guitar. Si usted también puede, so I can. can so I. can I. Ajá, so can I. ¿Ok? Acordémonos que con so va al revés todo. ¿Ok? Con so va al revés. Ahora, ¿qué pasa si también quiere decirlo de la otra manera? Ah, I can too. ¿Ok? I can too. Uh -huh. I can too. ¿Y si fuese negativo? ¿Really? Really. I. ¿Cuál es el negativo de can? I can't. Excellent. I can't. Ajá, uh -huh. I can't. Uh -huh. Excellent. ¿Ok? Really? I can't. ¿Ok? Let's see. I can play the guitar. What about you? Too really? I can't. Mm -hmm. I can't. Really? I can't. Really? I can't. Okay. Uh, I can use a computer. So can I. So can I. I. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Excellent. Mm -hmm. Ahora voy a mezclar los dos. Tal vez le digo uno utilizando el verbo to be y le digo otra con quién. Así que Escúcheme bien el verbo que estoy utilizando. Eh, I am in my house. So, so, so am I. So, so am I. So am I. Excellent. Uh -huh. mm -hmm. I can drive a car. So am I. So am I. Really, I can't. Uh -huh. Ahí dije, I can't drive a car. Entonces tiene que utilizar eh, la frase ah. cualquiera de esas con can. Uh -huh. So can I? I can too. Uh -huh. Really, I can't. Eh, I can sing in the shower. Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Uh, let's see. Uh, I am cold. I am cold. Brr, I'm cold. So can I. Really? So can I. Really? I can. Can. Really? I cannot. Listen. Listen. I am cold. Mm. I am oh, cold. No. Uh -huh. I really? I am not. Excellent. Uh -huh. Really, uh -huh. I am not. Uh -huh. y, si, y, si, y, si, y si tiene frío igual que yo, ¿cómo me diría? I am too. No, can I. So I can I. I am too. So am I. Uh -huh. So am I o I am too. Excellent. Okay. Así que ahí tenemos que poner atención al, 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 al verbo que estamos utilizando para ver si así es. Uh -huh. Si es verbo to be o si es can. Excellent. Uh -huh. Ahora, voy a agregar uno más, ¿ok? Para hacerlo más, más divertido. <risa> ok. Bueno, aquí tengo otro ejemplo con Ken, pero creo que ya quedó bastante claro. She can play the guitar. Y si lo digo con un chico, por ejemplo, ¿cómo sería con un chico? She can play the guitar. So. 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 Can he. So can he. Excellent. Uh -huh. Y la otra. He can too. He, he can too. He, he can too. too. Uh -huh. He can too. Uh -huh. Y negativo. Really? He can too. Really? He can. He can. Uh -huh. Excellent. Ok. Nice. Así que igual. Ahí estamos utilizando can. Right? No hay dudas por ahí. Ok. The next one. Le voy a quitar esta parte de aquí. Y se la voy a explicar. I study English at English Corporativo. I study English. Okay. En este caso, el auxiliar es el que vamos a tomar en cuenta. Okay. Yo sé que en oraciones afirmativas no utilizamos un auxiliar. Pero cuando hablo negativo, sí, ¿verdad? Por ejemplo, si usted no estudiara acá en inglés corporativo, usted me dijera, teacher, I don't study I English. Do. Uh -huh. At inglés corporativo. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades, okay, cuando hablamos de actividades, en ese caso... Eh, cuando son actividades afirmativas, no utilizamos do, porque do está, digamos, como dentro de la oración, está como escondido. 
Entonces, sí lo utilizamos porque es presente. ¿Ok? Entonces, es como que tengamos I do study. Sin embargo, el do nunca lo decimos. ¿Ok? I do study mm -hmm. English at inglés corporativo. Entonces, si en el caso de quien decía so can he or so can I, ¿cómo diría en este caso? So. So. And I, so. I do. No, so uh -huh. do I. So do I. Excellent. Uh -huh. So do I. Porque en realidad el auxiliar es tú, solo que no lo menciono, ¿verdad? En, en presente casi nunca lo menciono. Entonces, cuando hablamos de activities, ahí ya tiene que tener en su mente, ah, el teacher está hablando de, de una actividad, entonces tengo que utilizar do, porque estamos hablando en presente. ¿okay? No tengo ni can, ni tengo am, is, or are, sino que tengo un verbo normal. Así que con verbos normales, con do. ¿okay? Con do. Vamos a ver, ¿cómo sería la otra parte? So do I? So do I do. I do. No. I, I, do I, I do too. I do too. Uh -huh. I do too. Excellent. Uh -huh. I do too. What about the negative? Really? Really, I don't. I don't. Uh -huh. I don't. Really, I don't. Excellent. Okay. Really, I don't. All right. Okay. Le voy a decir otras actividades. Por ejemplo, I take a shower in the morning. I take a shower in the morning. So, so I do too. I do, I do too. Ajá. Uh -huh. So do I or I do too, ¿verdad? Oh. Bueno, espero so que todos se vean. Esperamos que todos se vean. Okay. <laughs> so do I, I do too, right? So do I, I do too. Otra actividad, por ejemplo, eh, I watch television at night. So, so do I. I. Uh -huh. So do I, I, I do too. Ah, Muy por ahí hay, hay, hay negativos por ahí. Really, I don't. Ok. Uh -huh. eh, I check Facebook in the morning. What? So do I. I do too. Uh -huh. I check Facebook in the morning. Uh -huh. Excellent. Always. Okay. Always. Really? I don't. I don't. Ok. Excellent. Ahora, otra vez más. Vamos a poner atención porque ahora le voy a mezclar las tres. Ok. Ya sea, a ver, voy okay. O can, o una actividad. Así que tenemos que poner atención ahí eh, antes de responder. Let's see. Um, I pay the bills. I pay the bills. I do too. So do I. I do too. Uh -huh. Excellent. Ok. Pay the bills es una actividad, así que literalmente estamos utilizando do. Ok. Excellent. Um, I can dance. So can, can I? I? Really? I can't. Can I? So can mm -hmm. I? Mm -hmm. So can I? Excellent. Uh, I work in an office. I I do too. Mm -hmm. Mm -hmm. I do too. So I do. Mm -hmm. I do too. Okay, okay. Uh, I am Salvadorian. My. So, so am I. I do too. So, so am I. Mm -hmm. yeah. I am so, Salvadorian. So am I. Uh -huh. I am too. Uh -huh. Excellent. So. Uh -huh. <laughs> okay, let's see. Another one. Uh, I am a teacher. Really? 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 I am not. I am not. Excellent. And the last one. I listen to music in the afternoon. Really? Really? I don't. I do. I do too. Really? I don't. Excellent. Okay. Nice. Así que así es como vamos trabajando la mente y pensando, viendo la estructura de las oraciones, ¿ok? Para poder responder, en este caso, como son oraciones afirmativas, para decir me too, ¿ok? Utilizamos cualquiera de esas dos estructuras, en caso es afirmativo, ¿ok? So can he, so do I, so am I, ¿ok? Pero si es negativo, solo le agrego esto, ¿ok? Sin embargo, en la plataforma se va a practicar esto, ¿ok? Decir me too, ¿ok? Así que 
Ahí tenemos esa parte. ¿Ok? Ahí tenemos esa parte. Ahora vamos con el uso de neither. Either, perdón. Either. ¿Ok? Neither and either. Son las dos que vamos a ver. Eso es como decir me too, pero cuando son oraciones negativas. ¿Ok? Si se fija anteriormente, solo le di afirmativa. ¿Verdad? Información mía, cosas que yo puedo hacer o actividades que hago. En ese caso, vamos a hablar acerca de cosas negativas. Entonces... Imagínense que el neither es su so, pero lo vamos a utilizar para negativo. ¿Ok? Y el either es su to, pero lo vamos a utilizar para negativo. ¿Ok? Es el mismo uso. Vamos a ver un ejemplo. I am not a doctor. ¿Ok? I am not a doctor. Entonces, usted tampoco es un doctor. No teacher. Neither am I. Neither am I. ¿Ok? ¿Se acuerda que para afirmativo utilizamos so? So am I. Pero en ese oh, caso, para, uh, para negativo vamos a utilizar neither. ¿Ok? Neither am I. Uh -huh. Y la otra estructura sería I am not either. ¿Ok? I am not either. Que sería nuestro to. ¿Ok? Pero estamos hablando de oraciones negativas. ¿Ok? I am not either. Y si se fija, en el caso de tú tenía que usar la coma. En este caso, para either no utilizo coma. ¿Ok? Así que either es un poco más fácil porque no tengo que ponerme a pensar en la puntuación. Pero este, en el caso de tú, yes. Okay? En el caso de tú, tengo que poner la comita por ahí. Okay? Vamos a ver. Le voy a decir oraciones negativas. Ah, por cierto. Y afirmativo sería really, I am. Okay? I am. Really, I am. Uh -huh. Porque sería lo contrario. ¿verdad? Vamos a ver. I am not in the office. Uh -huh. Really, I am. I am. Am I? Está en oficina ahorita. Really? Neither, Neither am I. Oh. Ah, okay. Neither uh -huh. am, uh, am I. Excelente. Am uh -huh. I? Ah, okay. Uh -huh. I am, am I? not either. Uh -huh. I am not either. Excellent. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, I am not a student. I am not either. Uh -huh. Really? Yeah. Really? I? Uh -huh. really? I am. I am. I am. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Another one. Uh, I am not in Colombia. Really? I am. I am not either. I. Neither am I. I am not either. Excellent. Okay. Yeah. Así que aquí yeah. prácticamente estamos diciendo me too, pero a oraciones negativas. Okay. Yeah. Uh -huh. Yo tampoco. Yo tampoco. Exactly. Okay. Eso sería la traducción de toda esta frase. Yo tampoco. Okay. Yeah. Sea que utilicemos neither o either, ambas significan yo tampoco. Okay. Yo tampoco. Okay. Neither am I. I am not either. Okay. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo sería ahora con Ken? I can't swim. Okay. Entonces, ¿voy a utilizar am o cuál voy a utilizar ahora? Ken. Ah, Ken. Entonces, ¿cómo sería? ¿Siguiendo la misma estructura? Neither can I. Can I. Neither can yeah. I. Excellent. Yeah. Okay. Uh -huh. Y la otra. Okay. okay. I am. I can. I can. I can not either. I can. Okay. Aquí oh, tenemos I dos can. opciones. I can. Uh -huh. Puedo decir I can't o I, I can't can. either. I cannot. También se puede decir. Okay. I, I can't or I cannot either. Uh -huh. Either. Uh -huh. Either. Sin embargo, creo que la plataforma va a preferir que le diga can't. Ok. I can't either. Ah. Uh -huh. I can't either. Y si fuese afirmativa, really? I can. Uh -huh. Really? I can. Vamos a ver en este ejemplo. In my case, I can't swim. What about you? Really? Uh -huh. I can. Neither can I. Ah, ok. Uh -huh. Uh, I can't ride a motorcycle. What? I, can, I can't either. 
I can't ride a motorcycle. Montar una motocicleta. Really, I can't. Ah, okay. I can't either. Uh -huh. Excellent. I can either. Oh, okay, nice. Uh -huh. In this case, when you cannot, is unido, how do you say unido? Together. Uh -huh. It's together. Yes, cannot is together. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Yes. Uh -huh. And the last one, let's see. Um, I cannot speak Chinese. I can't either. I can't either. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Quién puede hablar Chinese? Que nos enseñe. Okay. All right, and the last one. En el, en el caso de las actividades está más fácil porque ahí ya tenemos don't, ¿ok? Entonces ahí eso ya nos ayuda, ¿verdad? A recordar que tenemos que poner atención al, 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 al auxiliar, ¿verdad? Entonces, siguiendo la misma línea, ¿cómo sería en este caso la negativa de I don't have a car? Neither. Neither. Neither have a, have a... Ajá. ¿Cuál es do. el auxiliar? Have do. or do? Do. Ah, okay. Do, do. Ah, do. I. Ne neither do I. Uh -huh. Excellent. Neither do I. And what about? I don't either. I don't either. Uh -huh. Excellent. Then really, I do. Really, I do. Excellent. Okay. Really, I do. Uh -huh. Nice. Let's see another example. Um, I don't play basketball. I, really? I can. <laughs> mm -hmm. I don't. Mm -hmm. I don't. Really, I do. Mm -hmm. I really, don't. I do. Ah, okay. Nice. I don't either. I don't either. Ah, okay. Nice. Neither, neither do I. Uh -huh. Excellent. Uh, let's see another one. I uh, mm -hmm. I don't have a. I don't have a wife. <laughs> Uh, really? I, don't I, I, do. I don't either. <laughs> <laughs> Neither yeah. do I. Neither do I. Excellent. Okay. Mm -hmm. uh -huh. uh, I don't have children. Neither I do I. Neither I do I. Really? I do. Ah, okay. Uh -huh. Uh -huh. And do I. Ok, excelente. Ahora lo voy a mezclar los tres, así que focus, ok. Focus. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver si es cierto. Sí. <risa> es que si las escribo entiendo. <risa> las voy a repetir dos veces y luego, y luego, y luego me dicen la respuesta. Ok. Let's okay. see. Eh, I can't dance merengue. I can't dance merengue. Neither, really, I can. Really, I can. Can I? Neither can I. Excellent. Really, I can. Neither can I. Uh -huh. Excellent. Um, I am not in my bedroom. What? I am not in my bedroom. Neither, neither can I. Neither. I am, I am, I am, I am not I. either. <laughs> okay, excellent. I am not either. I am not either. Neither am I. Uh -huh. Really, I am. Okay, really, I am. Uh -huh. uh, I don't check my email at night. I don't check my email at night. Really, I do. Really, I do. Neither, I do. Really, I do. Really, I do. Ok, recuerde que en ese either. caso, uh -huh, en ese caso se utiliza neither, es al revés, right? Neither do I. Uh -huh. Neither do I. Uh -huh. Neither do I. Another one. Uh, I don't have money. 
I don't have really? money. Really, I do. Ah, nice. Excellent. <laughs> <laughs> okay. Um, let's see. Uh, I can take uh, professional pictures. I can take professional pictures. I can either. I can either. I can either. I can either. Can I? Excellent. Neither can I. And the last one. Okay. The last one. Uh, mm, I am not an accountant. Un contador. I am not an accountant. Really? I am. Neither am I. Am I? Excellent. Okay. Excellent. I am. Uh -huh. Nice, ok. Así que ahí nada más tenemos que fijarnos, ok, que estamos utilizando para, ok, decir me too, ya sea de manera afirmativa o de manera negativa, ok. Excellent. Good job, ok. Ahora, en la plataforma, en la 3.4, todos vamos a responder de nuestro punto de vista, ok. Escriba respuestas donde afirma o niega las siguientes oraciones, ok. Así que por lo menos la primera dice, I'm not crazy about French food. Ok. Entonces usted va a decir me too, pero de manera negativa, ¿verdad? De manera negativa. Uh -huh. De manera negativa. Así que ahí, ahí tendremos que eh, ver eh, la estructura, ¿verdad? Recuerde que tenemos dos opciones. Podemos poner neither al inicio o poner either al final. Recuerde que en caso de either no ponemos coma. Ok. Solo ponemos coma con to cuando es afirmativo. Ok, así como en el caso de la 2, I can eat any kind of food. Ok, entonces ahí ponemos la oración. Y si utiliza to, recuerde que tiene que poner coma. Y si utiliza so, ahí en ese caso no pone coma. Ok, entonces ahí tiene que decir desde su punto de vista. Ok, y todo va a depender si es afirmativo o negativo. Así que acuérdense de esas dos estructuras que tenemos. Ok, de neither, cuando es afirmación negativa. And... Eh, so and to cuando es afirmación en afirmativo. Ok. Así que ahí tenemos esas 10 oraciones para que se acuerde de ese tema. Ok. Y si, no la, y si ya lo hizo, pues ahí puede revisar nuevamente. Tal vez tuvo algún problema en alguna de ellas y ahora ya sabe qué hacer. Ok. Así que no sé si hay alguna duda. Any questions? No, no, no. No. Ok, excellent. No, teacher. Ok, thank you. Ok, recuerde que el día de mañana tenemos clases para eh, reponer la clase del día lunes. Eh, okay. Trate de avanzar un poco en, en los exámenes, ok. Así que el día de mañana eh, le voy a dar una explicación rapidita de lo que tenemos que hacer en cada una de las partes del examen. Y si por casualidad hay alguna duda, pues anótela por ahí. Tal vez no le salió buena alguna de las... Eh, de las opciones que tenía en el examen y mañana las podemos ver, ok, para ver qué pasó o qué nos hace falta o, 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 o qué es lo que o qué es lo que está fallando ok, nada más déjeme okay. ver algo en el ejercicio este que acabamos de hacer, que no estoy seguro permítame ah, sí, veo que ya tiene el punto al final, ok, entonces en ese caso eh, para el ejercicio anterior que les mencionaba, en ese caso no tenemos que utilizar eh, puntos al final del, del por ejemplo, so can I eh, I can too, ok en todos esos casos no vamos a utilizar punto al final, ok, porque el ejercicio ya tiene el punto, así que son pequeños detallitos, nada más acuérdese cuando utilice to, sí tiene que usar la coma ok, de lo contrario puede ser que se lo dé incorrecto alright, okay. so thank right. you so much people, thank you so much recuerde si tiene alguna duda, me escribe y con gusto le apoyo, ok no tenga pena Okay, so have a good night and see you tomorrow. Have a good okay. night. See you tomorrow, teacher. Good night. Bye. -bye. Good see you. Bye. Good night. Good night.